আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সৈয়দা মারিয়া হোসেন প্রথমে থাকছে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম কাউন্সিলের দশমবার আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা টানা তৃতীয়বার সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জীবন থাকতে দেশের স্বার্থ বিলিয়ে দেওয়া হবে না আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনের প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের বান্ন শতাংশই কিশোরী ও নারী প্রজনন স্বাস্থ্য সেবায় সংকটের অভিযোগ শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দশমবার আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হলেন শেখ হাসিনা আর টানা তৃতীয়বারের মতো সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন ওবায়দুল কাদের রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে দলটির বাইশতম জাতীয় সম্মেলনে তাদের নাম ঘোষণা করা হয় আপেল মোহাম্মদের রিপোর্ট সোহরাওয়ার্দে উদ্যানে আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধনের পর বিকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বসে দ্বিতীয় অধিবেশন নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে দলের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন সভাপতি পদে শেখ হাসিনার নাম কাউন্সিলরদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেন টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফজলুর রহমান ফারুক সভাপতি পদে শেখ হাসিনার নাম প্রস্তাব করলে তা সমর্থন করেন দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান ফিজা সারা দেশ থেকে আসা সাড়ে সাত হাজার কাউন্সিলর এ প্রস্তাব সমর্থন করেন সভাপতি পদে পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা না থাকায় এবারও কাউন্সিল ঘিরে সবার আগ্রহ ছিল সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ওবায়দুল কাদের নাম প্রস্তাব করেন নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার কাউন্সিলরদের সমর্থনে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে হ্যাট্রিক করেন ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগের নতুন কমিটিতে বড় ধরনের পরিবর্তন নেই তবে সভাপতি মণ্ডলের তিনজন সদস্য বাদ পড়েছেন এর মধ্যে নুরুল ইসলাম নাহিদ যিনি গত সম্মেলনে সভাপতি মণ্ডলের সদস্য হয়েছিলেন বাদ পড়েছেন আব্দুল মান্নান খান ও রমেশ চন্দ্র সেন তবে এর মধ্যে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মোস্তফা জালাল মহিদ্দিনকে নতুন করে সভাপতি মণ্ডলীতে রাখা হয়েছে ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দীকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে অন্যদিকে তার পুরনো পদে জায়গা পেয়েছেন উপপ্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে শেষ হলো আওয়ামী লীগের এবারে সম্মেলন এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে যে নেতৃত্ব উঠে আসলো তারা আগামী জাতীয় নির্বাচনকালীন পরিবেশ মোকাবেলার পাশাপাশি তারা চতুর্থবারের মতো যেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে সে জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে মনে করছেন দলটির নেতাকর্মীরা আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা জীবন থাকতে দেশের স্বার্থ বিলিয়ে দেয়া হবে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলনে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ ঘোষণা দেন সকাল সাড়ে দশটায় শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলনে দলীয় নেতাকর্মীদের পাশাপাশি যোগ দিয়েছেন জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল সহ চোদ্দ দলের শীর্ষ নেতারা আরও জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম দেশের সবচেয়ে পুরনো দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলনের শুরুতে দলীয় সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এ সময় সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সব জেলার নেতাদের নিয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন এরপর জাতীয় সঙ্গীত ও দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকাল থেকে মিছিল নিয়ে সোরাহার্দি উদ্যানে প্রবেশ করেন কাউন্সিলর ও ডেলিগেটরা সম্মেলনে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া এবং স্বাগত বক্তব্য দেন অভ্যর্থনা কমিটির আহ্বায়ক শেখ ফজলুল করিম সেলিম সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ওবায়দুল কাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে বিএনপির সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার ঘোষণা দেন তিনি
প্রধানমন্ত্রী বলেন মুক্তিযোদ্ধারা যে দলেরই হোক তাদেরকে প্রকৃত সম্মান দেওয়া হয়েছে বর্তমান সরকারের নানা পদক্ষেপের কারণে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের এতটুকু স্বার্থ আমার জীবন থাকতে নষ্ট হবে না কার হাতে তুলে দেব না কিন্তু দু হাজার একে যারা ক্ষমতা এসেছিল হত্যা খুন জঙ্গিবাদ লুটপাট দুর্নীতি বিদ্যুৎ না দিয়ে বিদ্যুতের পরিবর্তে খাম্বা এরকম অনেক কিছু খেলায় এদেশের মানুষ দেখেছে এক কোটি তেইশ লক্ষ ভুয়া ভোটার দিয়ে ভোটার লিস্ট করে নির্বাচনে কারচুপি করার যে চক্রান্ত করেছিল সে চক্রান্ত এদেশের জনগণ সম্পূর্ণভাবে সেই চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়ে পরপর তিনবার আমরা ক্ষমতা নেই আর এই ক্ষমতা আছে বলে আজকে বাংলাদেশকে আমরা উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি সম্মেলনে যোগদান সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি সহ চোদ্দ দলের শীর্ষ নেতারা এছাড়া বিভিন্ন কূটনৈতিক সামাজিক পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক নেতারাও অংশ নিয়েছেন আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনে শফিকুল ইসলাম শামেম এটিএন বাংলা ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি যেমন সফল হবে তেমনি আগামী জাতীয় নির্বাচনেও দেশের মানুষ দলটিকে বেছে নেবে বলে মনে করছেন নেতাকর্মীরা নেতৃত্ব ঘোষণার পর নতুন আশা আর উদ্দীপনা নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চান তারা আজিজুল হাকিম পলাশের তোলা ছবিতে রিপোর্ট করছেন আদিন সচিব যেন মিলনের দিন যেন ঢাকার বুকে উৎসব লেগেছে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিজয়ের মাসে লাল সবুজে সেজেছে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা কারো কারো পরনে মুজিব কোর্ট মিষ্টি সকাল ঠান্ডা হাওয়া আওয়ামী লীগের সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনটা করেছে আরও সুন্দর হাজার হাজার নেতাকর্মীদের উপস্থিতি নতুন কিছু আশায় নতুন কর্মপরিকল্পনা আর সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করার প্রতিজ্ঞা সবার একসঙ্গে কাজ করার যে প্রাণান্ত কর চেষ্টা সে চেষ্টায় আমরা বদ্ধ পরিকর সামনের কমিটির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ অনেক বেশি গতিশীল হবে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আজকের এই জাতীয় সম্মেলন তাদের কাছে এই নৌকা যেন কেবলই একটি দলীয় প্রতীক নয় বাঙালির আশা ভরসাও লাল সবুজের এই স্বাধীন ভূখণ্ডকে এগিয়ে নিতে শেখ হাসিনাকেই প্রয়োজন মনে করেন তৃণমূলের নেতাকর্মীরা সারা বাংলাদেশ থেকে নেতাকর্মী যারা আছে সবাই এখানে একসঙ্গে হয়েছে গণ জোয়ারের মতো আমরা সম্পূর্ণ জননেত্রী শেখ হাসিনার পরে আস্থাশীল প্রধানমন্ত্রী যেটা স্যার এটাই হবে ইনশাল্লাহ তারা আশা করছেন যে দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বেছে নেবেন আগামী জাতীয় নির্বাচনে যেন কোনো রকমের পরাশক্তি আওয়ামী লীগকে ঠেকিয়ে রাখতে না পারে দেশকে যারা ভালোবাসে তারাই আওয়ামী লীগকে আগামী নির্বাচনে জয়ী করবেন সেই আশা এবং প্রত্যাশা ব্যক্ত করছেন এই জাতীয় সম্মেলনে এসে তাদের বিশ্বাস আগামী জাতীয় নির্বাচনে এই প্রাচীন রাজনৈতিক দলকে নির্বাচিত করবে দেশের মানুষ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এই সম্মেলন আবারও নতুন উদ্দীপনা এবং নতুন একটি টিম নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু হাজার একচল্লিশ সালের ভীষণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুদৃঢ় পদক্ষেপে গিয়ে যাবেন ষোলগুড়ি মানুষ বেম্পি জামাতকে প্রত্যাখ্যান করে আগামী নির্বাচন জয়ন্তী শেখ হাসিনা গিয়ে নৌকামাকে ভোট দিয়ে সংসদে পারে উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নেবে এই আওয়ামী লীগের হাত ধরেই শিগগিরই বাংলাদেশ হবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা স্মার্ট বাংলাদেশ আদিন সচিব এটিএন বাংলা গণমিছিল কর্মসূচিতে পঞ্চগড়ের বিএনপি নেতা নিহতের ঘটনার দায় সম্পূর্ণ সরকারের বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ ইমরান সালেহ প্রিন্স রাজধানীর নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেন আওয়ামী লীগ নেতাদের নির্দেশে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন পঞ্চগড়ের ময়দান দিকে ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুর রশিদ আরেফিন সরকার পরিকল্পিতভাবে দমন পীড়ন করে বিএনপির কর্মসূচিতে বাধা দিচ্ছে বলেও জানান তিনি দেশব্যাপী গণমিছিলে দেড় শতাধিক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি ব্যাপক দমন নিপীড়ন চালিয়ে সেখানে পঞ্চকর জেলার বোদা উপজেলার ময়দান দিঘি ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুর রশিদ আরিফেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে আমি অবিলম্বে হত্যার ঘটনার বিচার দাবি করছি এবং হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার দাবি করছি বড়দিনকে সামনে রেখে নির্দিষ্ট কোনো হুমকি নেই বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রধান আব্দুল্লাহ আল মামুন তবে এ নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগার সুযোগ নেই বলেও জানান তিনি 
রাতে কাকরাইল চার্চ পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান তিনি বড়দিনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে সাদা পোশাকে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন থাকবে বলে জানান পুলিশ প্রধান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে এটা একটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এটার জন্য আমরা যা করার সেই ব্যবস্থা নিচ্ছি এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমরা আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত এবং তারা পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করছে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমাদের কাছে এমন কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই বাট আমরা আত্মতুষ্টিতে ভুগছি না আমরা যেখানে যে অবস্থায় যে পরিস্থিতিতে যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেই ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মধ্যে বান্ন ভাগী কিশোরী ও নারী মৌলিক চাহিদার বাইরে তাদের প্রজনন ও কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্য সেবা চাহিদা বাড়লেও প্রয়োজনের তুলনায় তা কম বলে জানিয়েছেন তারা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়ার প্রথম দিকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী নিয়মিত পেলেও এখন সে সুযোগ কমে যাচ্ছে এমন অভিযোগও তাদের শারফুল আলমের রিপোর্ট আফসারা বেগম দু সালে পরিবারের সাথে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আসেন তিনি অন্য অনেকের সাথে সেখানে তার কৈশোরকালীন সময় কাটছে এ বয়সে মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন আসে মৌলিক চাহিদার সাথে সাথে বয়সন্ধিকালীন সময়ে কিশোর কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে প্রয়োজন হয় সেনিটারি প্যাড পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সহ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রীর অংশ হিসাবে ক্যাম্পে প্রথম দিকে অনেকেই সাবান পেস্ট স্যানিটারি ন্যাপকিন পেতেন যা এখন আগের মতো পাওয়া যায় না আবার যাও বা পাওয়া যায় তা ব্যবহারের জন্য নেই কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এক বছর মোটামুটি সুন্দর করে ভাই ইয়ার বাদে আর দাদা এক বছর মাদে বারো মাস বারো মাসের মধ্যে ছ মাস দে আগে দিতে মাসের মাঝে এক বারো হন দাদা বছর একবার তো কিশোর কিশোরীদের জন্য আমরা বুঝতে পারছি না কি হাউ টু রেসপন্ড টু দেম আই থিং দিস ইজ দ্য ভেরি ভ্যালিড क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन তবে গেল 5 বছরে ক্যাম্পে বয়সন্ধিকালীন ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা বেড়েছে বলে জানান শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার অনেক ধরনের সংস্কার রয়েছে সে পৃথিবী উত্তরানোর জন্য আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে এখানে কাজে লাগাচ্ছি এবং তাদের এখন বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণের যে প্রেভেলেন্স রেট এটি আগে যেটি ছিল প্রায় তিরিশ পার্সেন্টের নিচে সেটি ডাবল হয়ে এখন ষাট পার্সেন্টের উপরে ক্যাম্পের জীবনযাত্রায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে কিশোরী ও নারীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রাপ্তির নিশ্চয়তা চেয়েছেন সেখানকার বাসিন্দারা শারফুল আলম এটিএন বাংলা কুতপালন কক্সবাজার বছরের আলোচিত ঘটনা নিয়ে এবার আমাদের বিশেষ আয়োজন বিদায় দু বছরের শুরু থেকে আলোচনার কেন্দ্র ছিল নির্বাচন কমিশন একান্ন বছর পর ইসি গঠনে তৈরি করা হয় আইন নতুন দায়িত্ব নিয়ে দফায় দফায় রাজনৈতিক দল সহ বিভিন্ন পক্ষের সাথে সংলাপে বসে কাজী হাবিবুল আওয়াল কমিশন যদিও সংলাপ ও নির্বাচন বর্জন অব্যাহত রাখে বিএনপি রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যেই দেড়শো আসনে ইভিএম ব্যবহারের লক্ষ্য নিয়ে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ দেয় ইসি এদিকে অনিয়মের কারণে গাইবান্ধা পাঁচ আসনের পুরো নির্বাচন বন্ধ করে দৃষ্টান্ত তৈরি করে আওয়াল কমিশন গেল এক বছরের ইসির কার্যক্রম নিয়ে একরামুল হক সায়মের আরেকটি রিপোর্ট নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনের তোড়জোর ছিল দু হাজার শুরুতেই এ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে রাষ্ট্রপতি সংলাপ শেষ করেন জানুয়ারিতে তবে বঙ্গভবনের আমন্ত্রণে সাড়া দেয়নি বিএনপি সহ সমমনা দলগুলো এর মধ্যেই স্বাধীনতার একান্ন বছর পর নির্বাচন কমিশন গঠনে আইন পাশ করে সরকার প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিল দুই 
আইন অনুযায়ী ফেব্রুয়ারিতে ইসি গঠনে সার্চ কমিটি গঠন করেন রাষ্ট্রপতি সুশীল সমাজ সাংবাদিক সহ বিভিন্ন পক্ষের সাথে মত বিনিময় শেষে ইসি গঠনে নাম আহ্বান করে সার্চ কমিটি ওই প্রক্রিয়ায় নাম জমা পড়ে তিন শতাধিক ব্যক্তির যদিও নামের তালিকা দেয়নি বিএনপি এর মধ্যে চোদ্দ ফেব্রুয়ারি বিদায় নেন কেব নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন পাঁচ বছরের দায়িত্ব নিয়ে বিব্রত নন বলে বিদায় সিসি নুরুল হুদা দাবি করলেও ভিন্ন মত ছিল কমিশনার মাহবুব তালুকদারের ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত সর্বত্র জনমানসের প্রতিফলন একান্ত অনুপস্থিত শতভাগ সফল সাফল্য কোনোদিনও কেউ অর্জন করতে পারে না আমরাও পারিনি এর মধ্যে সার্চ কমিটির সুপারিশে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করেন রাষ্ট্রপতি সাতাশ ফেব্রুয়ারি যাত্রা শুরু হয় সাবেক বিচারক ও আমলা কাজী হাবিবুল আওয়ালের নেতৃত্বাধীন কমিশনের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করব যাতে ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে দায়িত্ব নিয়ে কয়েকদিনের মাথায় রাজনৈতিক দল সহ বিভিন্ন পক্ষের সাথে সংলাপ শুরু করে কমিশন সংলাপে ক্ষমতাসীন দল ও শরিকরা ইভিএমের পক্ষে থাকলেও বিপক্ষে যুক্তি দেন জাতীয় পার্টি সহ বেশিরভাগ দল ইভিএম নিয়ে সংকটের কথা জানান সিইসি নিজেও অধিকাংশ দল ইভিএম বিশ্বাস করছে না এর ভিতরে কি জানি একটা আছে অবশেষে সব বিতর্ক ছাপিয়ে দেড়শো আসন পর্যন্ত ইভিএমে ভোট নেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে রোডম্যাপ ঘোষণা করে ইসি তা বাস্তবায়নে সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় প্রায় নয় হাজার কোটি টাকার নতুন প্রকল্প জুনে প্রথমবারের মতো কুমিল্লায় বড় নির্বাচন আয়োজন করে কাজী হাবিবুল আওয়াল কমিশন সিটি নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে শেষ হলেও চার কেন্দ্রের ফল দেরিতে ঘোষণাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় বিতর্ক ওই নির্বাচনে তিনশো তেতাল্লিশ ভোটের ব্যবধানে দুইবারের মেয়র মনিরুল হক সাক্কুকে হারিয়ে বিজয়ী হন আওয়ামী লীগ নেতা আরফানুল হক রিফাত এদিকে অক্টোবরে গাইবান্ধা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে নতুন ইতিহাসের জন্ম দেয় কমিশন সিসি ক্যামেরায় অনিয়ম দেখে ভোট শেষে দু ঘন্টা আগে প্রথমবারের মতো বন্ধ করে দেওয়া হয় কোনো সংসদীয় আসনের নির্বাচন আমরা হটকারী কোনো সিদ্ধান্ত নিই দুদফা তদন্তে রিটার্নিং ও একশো পঁচিশ জন ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাকে দায়ী করা হলেও দায় মুক্তি পান প্রার্থী ও ডিসিএসপি এদিকে পাঁচ বছর পর আবারও দল নিবন্ধনের হিড়িক পড়ে ইসিতে আবেদন পড়ে প্রায় শখানেক আলোচনায় আসে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি বিডিপির নাম নাম পাল্টে জামাতি ওই দলের নিবন্ধনের আবেদন করেছে বলে গুঞ্জন রয়েছে এদিকে বছরের শেষ দিকে বিএনপি সংসদ সদস্যদের পদতে আগে ইসিকে আয়োজন করতে হচ্ছে সাত আসনের উপনির্বাচন একই সাথে বছরের শেষ নির্বাচন হিসেবে রংপুর সিটি ভোট কতটা বিতর্কমুক্ত হবে তা নিয়ে চ্যালেঞ্জ আছে কমিশনের সংলাপ সহ নানা পদক্ষেপ নিয়েও সব রাজনৈতিক দলকে আস্থা ফেরাতে পারেনি কাজী হাবিউর আউল কমিশন আর এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে দু সালের ডিসেম্বরে কিংবা দু সালের জানুয়ারিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি এছাড়াও সামনে আছে গুরুত্বপূর্ণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনগুলো সব মিলিয়ে পুরো দু সালকে বলা হচ্ছে নির্বাচনী বছর আর এ সময় দেশ ও বিদেশের সবার নজর থাকবে নির্বাচন কমিশনের দিকে ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলোকে পুরস্কৃত করল বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এবছরের সেরা ব্র্যান্ডের খেতাব জিতে নেয় বিকাশ এছাড়া আর এফ এল হাউসওয়্যার দ্বিতীয় ও গ্রামীণ ফোন তৃতীয় সেরা ব্র্যান্ডের মর্যাদা অর্জন করে আয়োজনটির চোদ্দতম আসরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দেশের পনেরোটি শীর্ষ ব্র্যান্ডকে পুরস্কৃত করা হয় অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের ডিরেক্টর ও ক্রিয়েটিভ এডিটর নাজিয়া আন্দালি প্রিমা পার্টনার প্রতিষ্ঠান নিয়ন্সাল আইকিউর অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর আসিফ এস এম মাহমুদ অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রাচীন পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাক সত্তর বছরে পদার্পণ করেছে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হল রাজধানীতে জন্মদিনকে ঘিরে ইত্তেফাকের প্রধান কার্যালয়ে রাজনীতিবিদ গণমাধ্যম কর্মী সহ শুভানুধ্যায়ীরা শুভেচ্ছা জানাতে আসে পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে দেশের প্রথম স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলার পক্ষ থেকেও শুভেচ্ছা জানানো হয় এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের উপদেষ্টা হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ প্রধান নির্বাহী সম্পাদক জ ই মামুন চিফ রিপোর্টার শফিকুল ইসলাম শামীম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তসমিমা হোসেনকে শুভেচ্ছা জানান
আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ মুন্সীগঞ্জের রামপালে সিপাহীপাড়া শাখা এবং ধলাগাঁও ও হাসাইলে দুটি উপশাখার উদ্বোধন করল যমুনা ব্যাংক লিমিটেড উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যমুনা ব্যাংক লিমিটেড ও যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ নূর মোহাম্মদ বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের পরিচালক কানতোষ মজুমদার ও স্বতন্ত্র পরিচালক হুমায়ুন কবির খান সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মির্জা ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ এ সময় ব্যাংকের গ্রাহক ছাড়াও স্থানীয় ইউনিয়ন ও উপজেলা চেয়ারম্যান ব্যবসায়ী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন নিজের জন্মস্থানের মানুষের সেবায় বারো কোটি টাকা ব্যয়ে মসজিদ মাদ্রাসা কমপ্লেক্স সহ ব্যতিক্রমী এক সেবা কেন্দ্র তৈরি করেছেন দুবাই প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ী আলতাফ হোসেন রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার চত্রাহাটে তার ব্যক্তিগত অনুদানে গড়া স্থাপনার এলাকাটির নাম এখন আলতাফনগর শুক্রবার জুমার নামাজ দিয়ে চালু হয় আলতাফনগরের আরবীয় ধাঁচের নান্দনিক মসজিদটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক ও প্রবাসী সিআইপিদের সভাপতি মাহতাবুর রহমান নাসির উদ্বোধনী দিনে প্রায় দশ হাজার মুসল্লি একসাথে নামাজ আদায় করেন মসজিদটিতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোক্তা আলতাফ হোসেন সুইডেন প্রবাসী সিআইপি কাজী শাহ আলম ঝুনু ও হংকং প্রবাসী সিআইপি এম আর খান শাহিন কেউ না দেখলে বিশ্বাস হবে না এবং এই এইটাতে প্রমাণ হয় যে প্রবাসীরা শুধুমাত্র মানে বাংলাদেশের বড় বড় সেক্টরে না একদম গ্রামে গঞ্জে যে উন্নয়ন করেছেন এইটার প্রমাণ আজকে যে করোনা গেছে করোনাতে কোনোদিন একটা দিনের জন্য আমার কাজ বন্ধ ছিল না এই মসজিদের কাজ তা আমি মনে করি আল্লাহ পাকের অশেষ রহম আল্লাহ আমার দ্বারা এই কাজটা করাবে মূলত এই জন্যই আমি করতে পারছি হজরত শাহ সুফি আলহাজ খান বাহাদুর আহসান উল্লাহর একশো উনপঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করেছে নলতা কেন্দ্রীয় আসানিয়া মিশন রাজধানীর দক্ষিণকানের নলতা শরীফ কেন্দ্রীয় আসানিয়া মিশন এতিমখানা প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মেট্রোপলিটন আসানিয়া মিশনের সাবেক সভাপতি কাজিম মফিজুর রহমান খোকন উত্তর খান আসানিয়া মিশনের উপদেষ্টা নেসার আহমেদ চৌধুরী নবীনগর আসানিয়া মিশনের সভাপতি ডাক্তার মোহাম্মদ আলি পরে মিলাদ শরীফ ও সেমিনারের অনুষ্ঠিত হয় সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ আগামী সাতাশ ও আটাশে ডিসেম্বর রাজধানীর বসুন্ধরার আইসিসিবির এক্সপো জোনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলালিংক ঢাকা রক ফেস্ট এ নিয়ে বাংলালিংকের প্রধান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় আয়োজকরা জানান দুদিনের ইভেন্টে পারফর্ম করবে ওয়ারফেস অর্থহীন আর্ট সেল অ্যাভয়েড রাফা সহ মোট বত্রিশটি ব্যান্ড কনসার্টটি সরাসরি উপভোগ করতে দর্শকরা গেট সেট রক ওয়েবসাইট থেকে টিকেট সংগ্রহ করতে পারবেন টিকেট মূল্য পাঁচশো টাকা এছাড়া পুরো আয়োজনটি স্ট্রিম হবে অনলাইনেও সংবাদ সম্মেলনে বাংলালিং ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিমিটেডের ব্র্যান্ড ও কমিউনিকেশন ডিরেক্টর কাজী উরফি আহমদ স্কাই ট্র্যাকারের সিইও ডোজা এলান উপস্থিত ছিলেন দিনের শেষে চাপে পড়ল ভারত মিরপুর টেস্ট জয়ে তাদের আরও একশো রান প্রয়োজন অন্যদিকে বাংলাদেশে দরকার ছয় উইকেট দ্বিতীয় ইনিংসে দুশো একত্রিশ রানে বাংলাদেশ অল আউট হলে জয়ের জন্য মাত্র একশো পঁয়তাল্লিশ রানের টার্গেট পায় ভারত কিন্তু শেষ বিকেলের ঘূর্ণি ঝড়ে পঁয়তাল্লিশ রানে চার উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে ভারত প্রথম ইনিংসে স্বাগতিকদের দুশো সাতাশ রানের জবাবে তিনশো চোদ্দ রান করেছিল লোকেশ রাহুলের দল পরাগার মানের রিপোর্ট শেষ বিকেলে মিরাজ আর সাকিব আল হাসানের ঘূর্ণি বলে দিশা হারায় ভারত তাতে কিছুটা চাপে পড়ে তারা জয়ের জন্য এখনো ভারতের প্রয়োজন একশো রান হাতে আছে দুই দিন আর দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে সমতা ফেরাতে বাংলাদেশের দরকার ছয় উইকেট 
বাংলাদেশের বিপক্ষে মাত্র 145 রানে জয়ের টার্গেটে নেমে ছন্ন ছাড়া ভারত সাকিব আল হাসানের পর মেহেদী হাসান মিরাজের ঘূর্ণে জাদুতে খেই হারায় তারা তাতে 45 রান তুলতে সাজঘরে লোকেশ রাহুল শুভমান গিল চতুষ্কর পূজারা এবং বিরাট কোহলি সহজ জয়ের পরিবর্তে বাংলাদেশের বিপক্ষে দারুণ এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এখন ওয়ানডে সিরিজ হারা ভারত অবশ্য আগের বিনা উইকেটে 7 রান নিয়ে দ্বিতীয় টেস্টে হারে রাতে তৃতীয় দিনে লড়াই চালায় বাংলাদেশ শুরুটা ভালো হয়নি স্বাগতিকদের নাজমুল হোসেন শান্তকে দিয়ে শুরু প্রথম ইনিংসে সর্বোচ্চ সংগ্রাহক মুমিনুল হক বার্থ 13 রানেই দায়িত্ব শেষ করেন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান উইকেটে স্থির হতে পারেনি মুশফিকুর রহিমও মিসফিকুর লাঞ্চার পর জাকির এবং লিটন দাসের 50 তে ভারতকে বড় টার্গেট দেওয়ার স্বপ্ন দেখে বাংলাদেশ কিন্তু 51 রানে থাকা জাকিরের বিদায়ের পর আর কারো সঙ্গে লিটনের জুটি জমেনি 50 अगेंस्ट ইন্ডিয়া তাতে 231 রানে থামে সাকিব আল হাসানের দল লিটন দাস সিরাজের দ্বিতীয় শিকারে পরিণত হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন 133 রান বাংলা বঙ্গবন্ধু এশিয়ান সেন্ট্রাল জোন অনুরোধ 23 ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপে শ্রীলঙ্কাকে 3-2 সেটে হারিয়েছে স্বাগতিক বাংলাদেশ মিরপুর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে লঙ্কানদের 25 16 22 25 23 25 25 13 ও 25 13 সেটে হারায় বাংলাদেশের তরুণ দল জয়ী দলের শাফিন সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতেন এর আগে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর নেপালকে 3-2 সেটে পরাজিত করে কিরগিজস্তান জয়ী দলের নুরসিলাম সেরা খেলোয়াড় হন কাতার বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন লিওনেল মেসিকে পরিয়ে দেয়া সেই কালো আলখাল্লা 10 কোটি টাকায় কেনার প্রস্তাব দিয়েছেন ওমানের এক সরকারি কর্মকর্তা আহমেদ আল বারওয়ানি নামের ওই ব্যক্তি ওমানের সুরা কাউন্সিলের সদস্য তিনি তার ভেরিফাইড টুইটার অ্যাকাউন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মেসিকে অভিনন্দন জানান পাশাপাশি ফাইনালে মেসিকে পরিয়ে দেয়া কাতারের আমিরের সেই আলখাল্লা বা বিস্ট কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেন शेष करार आगे बीआरबि केबल्स संवाद शुरोनाम आरो एक बार काउंसिल दशम बार आवामी लीग के सभापति शेख हसीना टाना तृतीय बार साधारण संपादक ओबायदुल कादर जीवन थाकते देशर स्वार्थ बिलिए देया होबे ना आवामी लीग के जातीय सम्मेलनर प्रधानमंत्री এবং বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের 52 শতাংশই কিশোরী ও নারী প্রজনন স্বাস্থ্য সেবায় সংকটের অভিযোগ। পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন ক্রমত শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtubeslashetnbangla news ধন্যবাদ সবাইকে।